你怎么来了？你们排长呢？呃，排排长他都什么时候了，还支支吾吾的？人呢？是，排长让我留在这执行原定任务，他带着一班队伍去追日本小分队去了。这个林木之，他又擅离职守。这场仗打完，你看我怎么收拾他？走，你。最多只有五分钟的时间进行转变，老规矩，我打当头，我记地位。好，排长，怎么布置？让同志们在两侧设伏。啊，枪声响起后，第一时间向敌人的车辆投掷手榴弹。是，务必在第一轮时间里，尽量多消灭敌人。还有，告诉大伙儿，敌军很可能会使用化学武器，如果他们使用的话，看我的手势，撤往上方方向。是，来，叶排长，跟我走。侦查员报告，东阳关镇据守的日伪军也全员出动了。
这个据点的日伪军加起来也就一百来人，他们赶往牛头岭，起不了什么作用。他们不是赶往牛头岭，是往黎城方向。黎城，攻击黎城的部队不是已经撤出战斗了吗？他们怎么还往黎城进发？黎城的守敌突然集中力量攻打我阻击部队，意图架桥渡河，很有些亡命的架势。我看，这一地区一定是发生了什么情况。才会使日军如此亡命的行动。有一个情况，本来是想战役结束之后再向您汇报的。什么情况？特务连王连长汇报说，一排排长李木之擅自分兵，让一个班长代替职责，他自己则带领一个班的兵力去追击一个可疑的日军车队。我在想，日军的这些行为，会不会与这件事有联系？预备队一连，阻击东阳关镇的日军。是。三营，抽调一个连队，协助特务连，守住防线。是。另外，抽调一个连队前往子镇村，增援李木之。是。子镇村，错不了。如果李木之想要伏击一支小型的日本车队，这里是最理想的伏击地点。执行命令吧。是。秘密武器，嗨，快去！在那可以。哦，你好，快，海哥，海哥，快，我来
¡Cuidado! 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 ¡Cuidado!真是茅坑里的石头，又臭又硬。怎么样？死不悔改的法西斯。你们看，小鬼子这毒气弹真厉害。如果不是增援部队及时赶到的话，他们就都跑了。虽然歼灭了敌人，但是我们很多战士受到了毒气的伤害。是啊，不过万一让他们跑了，会对我们部队造成更大的伤害。明浩，走，你让一班的战士把这些纸片都收集起来。排长。你要这些纸片干什么呀？这个日本军官舍命都要保护这个文件夹，里面肯定藏有很重要的内容。快，是。是干嘛呢？他们在干什么？哎呦，二爷，这些日本人到底想做什么呀？他们头上戴的是什么东西啊？我也不知道啊，活了这么把年纪，从来都没见过这东西。队长，什么情况？他们已经包围了村子，周边的路也被封了。这样，我们抄近路，从竹林里杀过去。是。万武部队，实施攻击。嘿。现在怎么办？敌人的兵力火力都要比我们强，硬拼恐怕是不行的。连长，在，你带你的连，从村子后面绕过去，把老百姓安全的解救出来。我在这里吸引敌人的注意力。不行啊，队长，这里太危险了，还是我留下来吧。这是命令，快去。是，你们几个，跟我走。是是。
攻击队。已经被击退，要不要前去追击？算了，我们的任务不是来与游击队交战的。
人の城よ吸引了注意力，分头行动。我和安生负责安炸药，你们几个请进。好，走。我们什么？安老师，我看到，给我看到。
事儿，快，快快快，跟上，快。带走阁下，带走阁下，这里遭到了严重的破坏。据说，敌人找到了一条暗渠，将河里的水引了过来。我们之前，不用说了，今晚谁负责这里的守卫？带走阁下，今晚值班的是我。担心，日本人追不过来了。今晚要不是他们及时赶到，我们可能全部牺牲在那儿了。多亏你做这样的安排，但是有援军，你怎么提前没有告诉我们呀？其实，好了，你们安然无恙就好了。大家都是一起抗击日寇的战友，我们这么做也是应该的。时间不早了，你们赶紧回去吧，明天我们再商议。嗯。车来的真及时，是徐海峰同志救了我们。大佐，我去调查了一下情况，正如您所料，当时那伙敌人确实被困在街道上。如果不是另外一伙敌人出现的话，袭击酿酒厂的敌人一定被我们全部歼灭。这个还是功亏一篑，被敌人挑走了。我们在酒窖厂里面的那些化学原料被敌人破坏了啊！也可以说，我制定的计划是以失败告终了、啊。这伙敌人竟然侵入到了酿酒厂的内部，而且之前的图纸上。并没有标注有一条暗渠的存在。你的意思是，李子航给我们提供的图纸有问题？我去市政部门调查过了，李子航提供的图纸没有问题。这条暗渠是在酿酒厂建造以前就存在的，在改造的时候，那个暗渠并没有标注在图纸上。我在附近的兵站安排部队的事情是非常隐秘的。到底为什么他们及时出现，然后救走他们的？到底从哪里？我的情报是从哪里泄露出去的？所有窗户都被封死了，从外面根本看不到里面。是唯一的入口，可日军的岗哨在那里，我们没有办法过去。何况日本的岗哨不止大门口的两个士兵，一定还有其他暗哨。这样看来，这里面一定有问题。我觉得，这很有可能是田中信一设的圈套。哎，你们两个干什么呢？哦，我们刚卸完货，在这歇会儿啊。你们哪个车间的？我怎么从来没有见过你们？啊，我们是端牙车间的啊，刚来不久，跟您没照过面。哼哼，你这谎话说的也太不巧妙了。我就是端牙车间的工长，车间来新人，我怎么不知道？说吧，你们到底什么人
我们，我们是来对付日本人的。你打算怎么办呀、啊？哎，别动！老爷，别！你们赶快跟我走。如果日本人发现你们把合格的产品当废料堆里，产生怀疑，你们就麻烦了。来不及了，别说话呀，否则第一个死的就是你。你们怎么回事？啊啊！怎么把货卸在这儿了？啊啊！我们马上就给抬走。哎哎哎谢谢你帮了我们，嗨，跟我你就甭客气了。你俩胆儿也太大了，大白天就跑厂里边干什么呀？晚上更危险，白天反而有机会。日本人警惕性没那么强。嗯，哎，你们来厂里边到底干什么呀？前两天，日本人在车间门口枪杀了一个中国人，我们要查清楚他们在车间里到底做什么。日本人也太卑鄙了，那小刘不过在车间门口停留了一会儿，就被枪杀了。事后呢，我一直在观察那个车间，跟其他车间没什么两样啊，也在制造一些什么器具，没什么太特别的地方。没那么简单。如果仅仅是这样，日本人不会加强对工厂的防守，更不会杀害只是在工厂停留的工人。嗯，大哥，啊，你见过他们加工的器具吗？这个倒没有，给车间干活的都是日本人。这个加工好的器具呢，他们已经装箱拉走了。呃，即使有报废件呢，他们也是自己亲自销毁。有没有办法让我们到车间里去查看一下？办法？嗯，办法有一个，不过太危险了。大哥，你不用考虑这个，我们既然来了，就不怕危险。你说吧，什么方法？各个车间的管道都是相通的，我们可以利用这些管道运动到车间的上方，从上边观察下面车间的情况。沈飞，你觉得怎么样？既然来了，就查到底。嗯。小车君，通知中川金玉没有？已经通知了。不过，为了他的安全，特地让石野君带领几名特战队护送他过来。好的，一定要保护好他的安全。属下有些不明白，为什么一定要让中川君来到断崖车间呢？我们加工好的容器呢，还没有达到中川君的要求，所以我要他亲自过来，瞧瞧问题出现在哪里。如果这个难题能解决的话，对于我们来说是一个重大的进展。到底发生了什么事情？这些管道年久失修，排放的蒸汽泄漏了。你们赶紧把它收好。嘿，我们马上想办法。快，过去去。来了。
是日军的一处普通工厂，跟风影计划未必有联系。如果只是日军的普通加工厂，他们为什么这么神秘？或许你说的对，他们就是要做一个圈套，吸引我们过来的。或许吧，依我看，我们也没有必要再继续探究下去了。新一的车队，你能确定吗？我跟踪他很多次了，不会有错的。既然他们来这儿了，那这个加工车间跟风影计划肯定有关系。再看看。嗯、军圈到了没有？还没有，应该很快就到。那你在这里等着吧，他到了以后立刻带到车间里面去。真是他！早知道他会出现在这儿的话，我就应该把狙击枪带在身边，我一枪我崩了他。或许这是老天爷赐给我们的一次机会。但是我身上只带着手枪，用手枪很难一次击中要害，而且我们只有一次机会。如果错过今天，今后很难再有这样的机会。可这儿只有我们两个人。这次加工的精度比以前好多了，肯定会满足中传军的要求。大佐阁下，以我们目前的车床和材料，这已经是最高极限。如果还不能满足你的需要，那恐怕只能飞到日本本土进行加工。唉。大佐，中传军到了。大佐阁下，中传军，这是。我们加工好的弹床样品，看看是否符合你的要求。嗨，等一下，无论成与不成，全部子弹打完马上撤。
せよ敵を殺せはい行くぞ行くぞはい
，将要进六级医院里面，最好的医生过来，我也得活着。去孙记断崖场查看情况，结果无于田中心矣。所以你们就动手了。这种机会可遇不可求，岂能放过？结果刺杀失败，遭到田中心一围捕。那沈飞呢？沈飞，生死不明。一定要尽全力把他救活，我需要他的口供。嗨，听到没有？一定要把他救活。嗨，大佐阁下，中传君遇罪的事，要不要向大本营汇报？这件事情，先不要让任何人知道，包括对那些研究人员都要暂时保密。不能让任何事情打乱复印计划的研究。可是大佐，如果上面怪罪下来，上面更看重复印的成果吧。只要我们最新的毒气实验成功的话，没有人会在意牺牲一个中传精英。属下明白了。哎，哼，你去秘密通知李远浩，让他带着审讯的药物到这里来。审讯的事情，他比我们有经验。大佐阁下，地下实验室是秘密的。连川岛将军都不知道的地方，如果通知立原科长，会不会显得不太合适？为了交给这个人的嘴巴，没有什么是不能做的。李浩是值得信任的，我们需要他的支持和帮助。现在自己的处境并不那么在意，我当然非常在意。不过，我更希望成为阶下囚的人，不是我，而是你。日军将大部分兵力集中在门口，厂区内的力量必定薄弱，你们就趁机进入到厂区内。在日军车间安放炸药，将其彻底摧毁。
车间内发生爆炸后，门口的人群必定会返回支援。我和林霜会趁机带人发动袭击。严小丽指挥警察推到厂区内。徐海峰同志和老孙，你们借助机会，把沈飞同志带走。之前我还很担心，没想到你这么快就恢复了正常。恢复，沈飞对我而言，不仅是战友，还是兄弟，是可以将性命托付给对方的那种。他的牺牲，我这辈子都无法释怀。林成军带领部队确立上海的事情，大本营和关东军司令部是否知情啊？相关事宜，我已经向织田将军做了汇报，他同意我的计划。这里行动。我希望能够得到川岛将军你全力的支持。啊，这个我理当支持。不过田中军，据我所知，封营计划进行的并不顺利。目前，既需要解决毒气溶剂的难题，那么我们就可以完成规模化的生产还有使用。啊，当然，相关的研究还需要在实战中进行检验。不过这些工作，我们会在新建设好的研究基地完成。你做的这些事情、啊，我并不知道。如果新型毒气经过检验的话，那么这种情况就不复存在了。这也是大本营和关东军司令部全力支持风云计划的重要原因之一。啊。我关心的是，田中军准备什么时候撤离上海？啊，有几项实验正在进行的过程中，我已经命令他们在半个月之内完成所有的实验，所以，我准备在半个月内撤离上海。好，祝你们。早日成功。
队长，这里面打得这么激烈，咱们要不要进去支援？你少跟我废话，好好在那待着。哎。距离爆炸还有多久？三分钟。让明浩去那边布置。是。所有人，就地展开反击，把敌人逼到城墙附近。队长，还是您英明啊！要是就这么进去了，兄弟们肯定死伤惨重。废话，你要聪明，你就坐我的位置了。是。那咱们下面怎么办？全体听好了，全力支援皇军。是是。真是没有想到，对方竟然敢在白点发动这样规模的进攻，确实让人很是意外。按照他们攻击的规模来看，对方应该是动用了全部的力量。嗯。看来田中军对敌人发动的这次攻击，并不在意。因为这本来就是我要的结果嘛，我早就料到他们会有所行动，所以，我提前让小泽君暗中进行布置，但是没有想到敌人这么快就采取行动了。是啊，如果我们能够提前安排的话，说不定能够一举消灭敌人。但是，敌人为了抢一具尸体，发动了如此规模的袭击。还真是有些出乎我的意外啊！他们炸毁了你的车间，在我看来，无非是想发泄胸中的怒火。他们总是出其不意地给我们袭击。情况确实如你所说，所有占领区将领都面临这样的困难。不过，我们收到了情报，共产党方面有一个叫做江户的情报员潜伏在上海。情报显示，这个人身具要职，搜集了我们许多重要的情报。土肥原将军要求我们尽快查明此事。歇会儿啊，平时你就不爱说话，这次你就别说话了。你听我说，不是说好了我们俩一块儿抗日，说好没有把日本军人全都打出中国去？啊！你起来啊！你起来告诉我，日本人还没走呢，你为什么要先走？你为什么要先走？你静静训练他，不要太难过了。毕竟人死不能复生，我们还有更重要的事情要做。这个时候我也不知道该怎么劝他。沈飞的牺牲对他来说打击太大了。他强忍着悲痛，策划了这次行动，对他来说已经很不容易了。就让他释放一下吧。
胖子，让让排长跟沈飞单独待一会儿，啊，走了，兄弟。我们排长要跟他兄弟单独待一会儿，别打扰他，行吗看一下啊，来，你看这个。首先，这个区域所有的水电全部断掉之后，咱们才可以施工啊。好，另外一点啊，咱们上级要求我们这一次尽快的完成，所以各位你们辛苦一点，加把劲儿，干起来啊。好，兄弟们，加把劲儿啊，抓紧干。咱们去把那个线换一下，来。是，一定要很精确啊。大家不要慌，不要慌，警报马上就会解除，把手上的东西都收拾好，注意安全啊！进来，进来，大佐，咱们这么慌张，地下实验室水电被断，差点酿成重大事故。什么？实验室的水电都是从军事区接包过去的。为什么会这样？我刚才去调查了一下，是李子航带领人员对周边的水电进行了改造，设计的不仅有民用，还有军事设施。这样庞大的事故，为什么没有提前告诉我的？李子航在哪里？司令部的调度室。我现在要过去。嘿。虽然说要优先保障军用物资的运输，但是民用物资也关系到上海的民生和稳定，所以啊，在调度的列车当中要有一定的比例。这是你的想法。我并不这么认为。所有的军用物资都是要发往前线的，但是上海的驻军和老百姓还是需要生活用品。如果民用物资不能及时运到，用不了几天，上海的老百姓的生活得不到保障，而且驻军和政府人员他们也会陷入困境的。啊，原来是这样，那就按李处长的意思办吧。行，辛苦你了。李局长，在驻军司令部附近进行这么大规模的施工，为什么没有人提前告诉我呢？怎么，没有人通知大佐阁下您吗？施工的相关通知已经送达了华中方面军后勤处，田中阁下可能没有注意到。怎么，你们已经接到通知了吗？是的，文件是由川岛将军亲自。我没有跟你说话，滚开！嘿。田中大佐，先不要动怒。既然你不知道这件事情呢，我来解释一下啊。这次施工呢，是几个月前就已经规划好的，因为牵扯到驻军司令部的原因，所以才拖到现在。在施工之前呢，我们对驻军司令部的水电已经进行了改造，所以不会影响到他们。可是对附近的驻军造成了很大的影响啊！这个您放心好了。
。对于附近的驻军，我们已经提供了临时的水电，不会影响到正常的生活和执勤。哎，这个区域的水电老化的非常严重，早就应该改造了。我现在命令你，暂时停止施工，马上恢复这一区域的水电供应。可是。这是川岛将军亲自签发的命令。什么？你？抱歉